வணக்கம் வெல்கம் டு மீன் சமையல் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஈஸியாக பக்கோடா குழம்பு வடை குழம்பு அதாவது வடை குழம்பு கடலை பருப்பு யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம் ஈஸியாக செய்யலாங்க வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பல்லாரி இந்த வாக்கில் நீட்ட வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரே ஒரு தக்காளி அப்புறம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு முருங்கைக்காய் ஒரு நான் ஒன் ஒன்றரை முருங்கைக்காய் எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் வடை செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பல்லாரியை இந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி சாப் சைஸில் நறுக்கியிருக்கிறேன் ரொம்ப பொடிசா அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தழை அப்புறம் புளி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு நெல்லிக்காய் காட்டன் நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி ஊற வச்சுருக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு கடலை பருப்பு வந்து கரெக்டாக இரநூறு கிராம் எடுத்துருக்கேங்க இரநூறு கிராம் எடுத்து கரெக்டாக ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கிறேன் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் கடலை பருப்பு எடுத்து போட்டுட்டேன் அது கூட நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகா அந்த ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் முழு பச்சை மிளகாவாக போட்டுக்கிட்டேன் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு மிளகு கொஞ்சோண்டு சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பரபரன்னு இருக்கணுங்க மாவை பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ இது கூட வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பருந்த வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் இது கூட அப்புறம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலை போட்டுட்டோம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு நான் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா விரவி கிடலாம் இந்த பாருங்கள் ஆயில் இந்த மாதிரி ஒரு ப கடாயில் ஊற்றியிருக்கேன் இந்த ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஹீட்டாக ஹீட் ஆனோடனே நம்ம வடை மாதிரி பிடிச்சி பிடிச்சி போட்டு சுட்டுக்கலாம் இந்த பாருங்கள் மாவை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிடணும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு அப்படியே டேரெக்டாக எண்ணெயில் போட்டுடலாங்க இந்த மாதிரி கையில் வந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு டன்னில் அப்படி டேரெக்டாக அப்படி போட்டுடலாம் பால் மாதிரி ஏன்னா இது வந்து கரெக்டான இதில் இருக்குது நம்ம ஏன்னா நம்ம தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது அதனால் நான் அப்படி எடுத்து பால் மாதிரி போட்டுக்கிட்டேன் பாருங்கள் பால் மாதிரி போட்டுட்டோம் இப்போ இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பொறிஞ்சிடும் பொறிஞ்சோடனே எடுத்துக்கலாம் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரிப்பு இருக்கும் அந்த எண்ணெய் அரிப்பை வந்து அடியில் வந்து ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இதை வச்சுக்கிட்டோன்னா எண்ணெய் வந்து கரெக்டாக அதிலே வடிஞ்சிடும் அதுக்காக இந்த பாருங்கள் திருப்பி போட்டுட்டோம் நல்ல புசு புசுன்னு மேலே வந்துருக்குங்க இப்போ நம்ம இதை வந்து ஓரளவு வந்து வெந்துடுச்சு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நம்ம பொறிச்ச கடலை பருப்பு பக்கோடா நல்ல சூப்பராகவே வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அரை வைக்கடலாம் எடுத்து வைக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப பொறு பொறுன்னு ரொம்ப வெந்து எடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் குழம்புல போடும்போது குழம்பு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க மீதம் உள்ளதையும் போட்டிருக்கேன் மீதம் உள்ளதையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கடலாம் பாருங்க வடை சுட்டு முடிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து வடை சுட்டு வச்சுருக்கேங்க இந்த இரநூறு கிராம் கடலை பருப்புக்கு இருபது வடை வரும் ஆனால் பத்து வடை மட்டும் நான் பத்து பக்கோடா மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கடாயில் ஒரு பக்கோடா பொறிச்ச ஆயில் தாங்க வேறு ஆயில் எதுவுமே ஊற்றலை அது ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கிறேன் மீதியம் இருக்கிற வடையை வந்து இந்த மாதிரி சுட்டுக்கிட்டேங்க இது வந்து நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட சாப்பிட்லாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த குழம்புக்கு தொட்டுக்க சாப்பிட்லாங்க நல்ல டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் வாங்க குழம்பு எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இந்த பாருங்கள் எண்ணெயில் வந்து வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் இது வந்து நல்ல பொரியட்டும் ஏன்னா என்ன காயலை ஏன்னா நம்ம பா வடை சுட்ட எண்ணெய் தான் போட்டிருக்கோம் அதனால் நல்ல சூடாகவே இருக்குது இந்த எண்ணெயிலே போட்டு நல்லா வதக்கி கிடணுங்க ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இந்த பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம இந்த நேரத்தில் வந்து முருங்கைக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாருங்கள் முருங்கைக்காய் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ வந்து மசாலா பொருட்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா பொருட்கள் பாருங்கள் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசால் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இதை வந்து கரண்டியால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த பாருங்கள் மசாலா பொருட்கள் இந்த மாதிரி கிண்டிட்டோம் இப்போ வந்து இது கூட நம்ம புளி கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இந்த பாருங்கள் கரைச்ச புளி ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்ல இந்த பாருங்கள் குழம்பு வந்து நல்ல கட்டியாக இருக்குது இந்த மசாலா நல்லா சேர்ந்து இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கடலை வடைக்கு அரைச்சோல்ல அந்த மாவோட தண்ணி வந்து மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் இருக்குதுங்க அந்த தண்ணி அதில் கொஞ்சம் தண்ணி
இந்த பாருங்க மசாலா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து இந்த மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க இது வந்து இன்னும் ஒரு நல்ல கொதிக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வடையெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாருங்க இப்போ நல்ல கொதி வந்துடுச்சு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து ஒவ்வொரு பக்கோடாவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாருங்க இப்படி இப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக தான் போடணும் இப்படி சுற்றி சுற்றி போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து இப்படி சுட் சுட்டு போட்டிருக்கிறதுனால டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் சிலருக்கு வந்து சுட்டு இந்த மாதிரி சுட்டு போடுறது வந்து பிடிக்காது அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு வந்து பொடி பொடி உருண்டையாக உருட்டி இட்லி கொப்பரையில் அவிச்சு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி குழம்பு செய்யலாம் அதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த பாருங்கள் வடையை போட்டுட்டோம் எல்லா வடையும் போட்டுட்டோம் பாருங்கள் குழம்பு பார்க்கும்போதே நல்ல சூப்பராக இருக்குது இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கொதி கொதிக்கட்டும் நம்மளோட பக்கடா குழம்பு ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணியிருக்கேங்க இதுதாங்க பக்கடா குழம்போட பக்குவோம் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களோட வீட்டில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நான் மாற்றி காட்டுறேன் இந்த பாருங்கள் பக்கோடா குழம்பு ரொம்ப அருமையாகவே ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பிளைட்டுக்கு மாற்றிருக்கேன் தொட்டுக்க வடை இப்படி வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க என்னோடய இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you.